ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் ஐடியன்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கில் பார்ட் த்ரீ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து பேசிக் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்னால் என்ன ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அதில் என்னென்ன லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபைனலாக வந்து ஃபைல் வந்து அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் மூலியமாகவும் பார்த்தோம் பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து எஃப் கெட் சி எஃப் புட் சி இந்த ஃபைல் ஃபங்க்ஷனை இந்த கான்செப்டை பார்த்துட்டு எஃப் கெட் சி எஃப் புட் சியை வச்சுட்டு எப்படி வந்து ரீட் ஆ ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஃபைனலாக வந்து பாப்பி கமெண்ட் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை வச்சுட்டு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் த்ரீ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் வந்து எஃப் கெட்டஸ் எஃப் புட்டஸ் இந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் சொல்லி சொன்னால் அதை வந்து பயன்பட இல்லைனா வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் வந்துடலாம் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இது சிம்பிளாக வந்து என்ன ப்ரோக்ராம்னா வந்து லாஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தா எஃப் கெட் சி ஒரு ஃபைலில் இருக்க கேரக்டர் வந்து எப்படி வந்து ரீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்த ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் போன வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபைல் ஸ்டார் எஃப்பி எஃப் ஓப்பன் அதுக்கப்புறம் வந்து இஃப் எஃப் கேஸ் எல்ஸ் கேஸ்லாம் எதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் டைரெக்டாக இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது இப்போது நம்ம எஃப் கெட்டஸ்க்கான சின்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எஃப் கெட்டஸ்க்கான ப்ரோக்ராம் தான் எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்கான சின்டெக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கேரக்டர் ஸ்டார் எஃப் கெட்டஸ் கேரக்டர் ஸ்டார் எஃப் கெட்டஸ்னாவே வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் பாயிண்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து கேரக்டர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து கொடுக்கணும் செகண்ட் பேராமீட்டராக வந்து சைஸ் சொல்லிட்டு இருக்கு அது இன்டீஜர் வேரியபிளில் இருக்கு தேர்டு வந்து ஃபைல் ஸ்டார் ஸ்ட்ரீம் இது வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் வந்து இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் பாயிண்டர் என்ன எஃப்பின்னு சொல்லி ஃபைல் பாயிண்டர் ஸோ மூணாவதாக வந்து இதை வந்து எழுதிடலாம் செகண்டில் என்ன வரணும் ஃபஸ்ட்டில் என்ன வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்கிறேன் இங்கே நான் ஃபைல் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஃபைல் ஃபோர் டாட் டிஎக்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல அந்த ஃபைல் ஃபோர் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிறத வந்து ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் ஐலன்ஸ் தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ இன்ட்டு சைஸ் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அது எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா வந்து திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் டு பி ரீட் இன்க்ளூடிங் த ஃபைனல் நல் கேரக்டர் இப்போ நான் ஃபைல் சொல்லி கொடுத்தேன்னா வந்து ஹெச்இஎல்எல் ஓ ஓக்கு பதிலாக நல் கேரக்டரையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு கொடுக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்படின்னா நான் ஃபைல் சொல்லி கொடுத்தேன்னா வந்து ஹெச்இஎல்எல் மட்டும் தான் வரும் ஓங்கிற ஓ வராது அதுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்த் பிளேஸில் வந்து நல் கேரக்டருங்கிறது இன்க்ளூட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் சிக்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஹெச்இஎல்எல் ஓ ஃபைவ் கேரக்டர் முடிஞ்சிச்சா சிக்ஸ்த் கேரக்டர் இந்த ஸ்பேஸ் வராமல் அதுக்கு பதிலாக நல் சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா இப்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்குல்ல கேரக்டர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் சொல்லிட்டு அது என்னென்னா வந்து திஸ் இஸ் த பாயிண்டட் டு அன் அரே ஆஃப் கேரக்டர் வேர் த ஸ்ட்ரிங் ரீட் இஸ் ஸ்டோர்டு அதாவது நம்ம சைஸை பொறுத்து கொடுக்குறோம்ல அந்த ரீட் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்குல்ல கேரக்டர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் அதில் தான் வந்து போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது தான் புரியும் ஓகே இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸில் வந்து எதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஃபெயிலியர் கேஸில் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அப்போ தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸ் ரிட்டன் வேல்யூங்கிறது இங்கே நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்ட்ரிங் பாயிண்டர் சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸில் வந்து நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டராக பார்க்கலாம்ல கேரக்டர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் இதை தான் வந்து இதில் என்ன இருக்கோ அதே கண்டென்ட் தான் வந்து ரிட்டன் பண்ணும் அதாவது அவன் சக்ஸஸ்ஃபுல் த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் த சேம் எஸ்டிஆர் பேராமீட்டர் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுவே வந்து ஃபெயிலியர் கேஸ் தான் வந்து அல் பாயிண்டரை வந்து ரிட்டன் பண்ணும் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் இங்கே எஃப் கேட் சி இருக்குல்ல இதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப் கெட்டஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப் கெட்டஸ் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் என்ன கேரக்டர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் ஒரு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து கேரக்டர் சிஹெச் சொல்லி கொடு
அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் அதாவது ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் சொல்லிட்டு இருக்கு நம்ம இங்க ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் ஃபைல் ஸ்ட்ரீமா எஃபி தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ எஃபின்னு சொல்லிட்டு இங்க எழுதிடுறேன் கொடுத்துட்டேன் இதன் ரிட்டர்ன் வேல்யூ என்ன அதுவும் வந்து ஒரு ஃபைல் பாயிண்டர் தான் ஸோ அதை நான் டைரெக்டாகவே வந்து ஸ்டார் பின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ரிட்டர்ன் வேல்யூங்கிறதுனால வந்து பி ஈக்குவல் டு இது மாதிரி கொடுத்துடுறேன் ஓகேவா இது எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் இல்லை ப்ரிண்ட் எஃப் ஸ்ட்ரிங்கிறதுனால பர்சன்டேஜை சொல்லி கொடுத்துட்டு எதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபைலில் எதை ரீட் பண்ணுமோ அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இதில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இது சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸாக ஃபெயிலியர் கேஸாக சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் வந்து எது ரீட் பண்ணுதோ அதே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபெயிலியராக இருந்துச்சுன்னா நல் பாயிண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் சொல்லி சொல்கிறாங்களே ஸோ இங்கே வந்து பியோட வேல்யூ வந்து செக் பண்ணுறேன் ஓகேவா இவ்வளோ தான் ப்ரோக்ராமு இப்போ பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போது ஃபைல் இஸ் அவைலபிள் இங்கே ஃபைல் ஃபோர் டாட் டி எக்ஸ்டிங்கிறது சி ஃபைல் தான் நான் இப்போ வந்து சோர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சி ஃபைல் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அதே ஃபைலில் ஃபைல் ஃபோர் டாட் டி எக்ஸ்டிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் கண்டென்ட் தான் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன்ல ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் ஐல் வெல்கம் பேக் கோடிங் ஐல் தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த கண்டென்ட்டில் நான் இங்கே சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால அவுட்புட் வந்து ஹலோ சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஃபைனலாக நல்லுங்கிற கேரக்டர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு பட் நம்மளுக்கு தெரியல இந்த ஹலோங்கிறது இந்த எஸ் மூலியமாக ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கிறது இன்னொரு ஹலோங்கிறது இந்த பி மூலியமாக வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிருக்குது ஸோ எஸ்ல என்ன இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் தான் பிலையும் ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா வந்து இது சக்ஸஸாக வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதுவே ஃபெயிலியர் கேஸாக இருந்துச்சுன்னா நல் கேரக்டர் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து எஸ் கெட் எஸ் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸில் இருக்க ஸ்ட்ரிங் வந்து எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து மொத்தத்தையும் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணால் இது ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் இருக்குமா ஸோ நான் இங்கே ஃபிஃப்டின் சொல்லியே கொடுத்துறேன் ஃபிஃப்டின் சொல்லி கொடுத்துட்டா எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகிடுமா சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்து அதுதான் வந்து இல்லை ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்க கண்டென்ட் வரைக்கும் தான் அதாவது நியூ லைன் வர வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது நியூ லைன் வந்துச்சுன்னா அதோட வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகலை ஸோ அதையும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா வந்து அதுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி எழுதணும் சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இப்போ இது தேவையில்லை சும்மா சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸ்னா வந்து எது ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அது பார்க்கறதுக்காக தான் பியோட வேலையை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணேன் இப்போ இதை எடுத்துறேன் நம்ம நான் ஆல்ரெடி வந்து எஸ் கெட்சியில் ஃபைலை மொத்தமும் ரீட் பண்ணணும்னா வந்து ஒரு லாஜிக் எழுதணும்ல அதே லாஜிக் மாதிரி தான் எழுத போகிறோம் இதில் ஒரே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் பண்ணணும் அந்த எஃப் கெட்சியில் வந்து இஓஎஃப் வர வரைக்கும் வந்து ஒரு பை ஒன் பை ஒன்னாக கேரக்டர் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஃபைல் எஃப் கெட் எஸ் ஆஃப் எஃபி இந்த செமி குளம் தேவையில்ல நாட் ஈக்குவல் டு நம்ம அங்கே வந்து இஓஎஃப் கொடுத்துருப்போம் பட் இங்கே வந்து நல் சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் அங்கே எதுக்காக வந்து இஓஎஃப் கொடுக்குறோம் இங்கே எதுக்கு நல் கொடுக்குறோம்னா வந்து ஃபைல் ஃபோரில் இந்த மொத்த ஸ்ட்ரிங்கையும் வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரிங்கிற கான்செப்ட் வந்தாலே நல்ல இது தான் வந்து யூஸ் ஆகும் இதுவே கேரக்டர்னால் வந்து இஓஎஃப்ங்கிறது யூஸ் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பஃபர் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா அது இதோட எண்டில் வந்து நல்லது தான் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பட் கேரக்டருங்கிறது அது மாதிரி இல்லை இஓஎஃப் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அதை வச்சுட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை எஃப் கெட் எஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்தால் மட்டும் இங்கே நல்லுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணணும் கெட் சி அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து இஓஎஃப் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி மட்டும் கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜஸ் எஸோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எஃப் லோ சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இதை வந்து பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்தா ஃபைல் இஸ் அவைலபிள் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் ஐல் தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ சொல்லிட்டு வருது இங்கே இருக்க மொத்தம் கண்டினியூ இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது கரெக்டா இங்கே சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுத்துருந்தது கரெக்டாக வந்து ப்ரிண்ட்
இங்க எத்தனை கேரக்டர் இந்த நியூ லைன் இருக்குல்ல இதை எடுத்துட்டு நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள எப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியாது நார்மலா வந்து அந்த கேரக்டர் எப்படி ஃபைல் இருக்கோ அதே போல தான் பிரிண்ட் ஆகும் நியூ லைன் கொடுத்து கொடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் வந்து அந்த டிஃபரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியும் எஃப் கேட்டஸ் மூலியமா வந்து ஒரு ஃபைல் இருக்க மொத்த கண்டென்ட்டையும் வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது சொல்லி பார்த்தாச்சு இப்போ எஃப் புட்டஸ் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல இன்ட் எஃப் புட்டஸ் அப்படின்னா வந்து இது ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் தான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபைல் ஸ்ட்ரீமும் வந்து எழுதணும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல அதில் தான் வந்து நம்ம அந்த ஃபைலில் வந்து என்ன ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் சொல்லிட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் ஃபைல் பாயிண்டர் எஃபியை வந்து இங்கே எழுதணும் இதில் ரிட்டன் டைப் வந்து இன்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸில் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து ரிட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபெயிலியர் கேஸில் வந்து இஓஎஃப் ரிட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைல் பாயிண்டர் எஃப் ஓப்பன் ஃபைலை வந்து ஃபோர் ஃபைல் ஃபோர் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அதில் என்னென்னு இருக்கு ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் லைஃப் தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ சொல்லிட்டு இருக்கு பட் இப்போ வந்து ரைட் மோடில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த வந்து ரீட் படிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ வந்து அதில் வந்து எழுத போகிறேன் இப்போ ஃபைல் ஃபோருங்கிறது இங்கே க்ரியேட் ஆகி இல்லைனா கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் மோடை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரியேட் ஆகிடும் கேரக்டர் எஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு என்டர் த டேட்டா நம்ம என்ன டேட்டா வேணுமோ அது கொடுக்கலாம் அந்த டேட்டா தான் வந்து அந்த ஃபைல் கூட எழுத போகிறோம் ஸோ கெட்டஸ் மூலியமாக அங்கே இருக்கேன் இங்கே கெட்டஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கேன் ஆஃப் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுறதை விட கெட்டஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்னா வந்து கெட்டஸ் யூஸ் பண்ணினா ஸ்பேஸும் யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கேரக்டரும் வந்து அது வந்து ரீட் பண்ணும் பட் ஸ்கேன் ஆஃப்ல வந்து ஸ்பேஸ்க்கு அடுத்ததாக வர கேரக்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணாது ஸோ அதனால எஃப் கெட்டஸ் சொல்லி கூட்டுட்டு நான் இங்கே என்ன இன்புட்டாக கொடுக்குறேனோ அந்த இன்புட் கொடுத்துருக்க லெட்டர் எல்லாம் வந்து ஃபைல் ஃபோர் டட் டிஎக்ஸில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும் இங்கே சின்டெக்ஸ் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைல் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்புறமா இந்த ஃபைல் பாயிண்ட் க்ளோஸ் பண்ணியாரு ரிட்டன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இதை வந்து பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுக்குறேன் என்டர் த டேட்டா சொல்லி கேட்குது நான் இப்போ நான் வந்து ஹாய் கைஸ் ஹவு ஆர் யூ யூ சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் process return to zero program வந்து இதோட வந்து இங்க return zero கொடுத்திருக்கிறதுனால வந்து process return zero சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஃபைல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபைல் ஃபோர் இருக்குல்ல அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணால் ஹாய் கைஸ் ஹவ் ஆர் யூ சொல்லிட்டு மாறிட்டு இருக்கு நம்ம இதுவே வந்து எஃப் கெட்ஸி எஃப் புட்ஸியை யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு கேரக்டாக வந்து இன்செர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் எஃப் புட்டேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங்கையே ஒரு பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸையே வந்து நம்ம ஒரே இன்புட்டாக வந்து இந்த ஃபைலுக்குள்ளே வந்து இன்செர்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் வந்து அதுக்கும் அது வந்து கேரக்டர் பை கேரக்டர் தான் வந்து இன்செர்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காகவே ஒரு வேர்ட் வேர்ட் பை வேர்டாகவே வந்து இன்செர்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எஃப் கெட்டேஸும் எஃப் புட்டேஸும் வந்து இவ்வளோ தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லி மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதில் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணால் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது போல மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் எல்லாம் தமிழ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் 